啦！哇，我们真的是舒舒服服哎，睡饱了，我们才开始我们的旅程。They were in high school when they met, and things got kind of awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. This is what he's holding. He's holding a little bit. Hmm. This is what he's holding. He's holding a rice cake. Yes. Hmm. Rice cake， 真的是 rice cake， 真的，这怎么弄的、啊？它有米的一粒一粒，吃起来好像状元糕，但是米还是完整的状元糕，它是有那个萝卜糕感，嗯，配着吃的，嗯，好特别哦。那我觉得大半夜坐在这边好开心，然后因为这边旁边都是办公大楼，有一种那种下班了。我还在大吃辣的感觉，对着那些办公大楼大吼这种，我不要再工作了。我们现在待的这个地方是一条马路，白天是有车子的，晚上到了七点之后，它会封这一小段路，然后就开始摆摊。它就在老巴沙美食街的旁边这条街上而已。第一天的大半夜就是要这个样子，睡到饱再开始出来吃东西，一贯行程，怎么会这样？没办法啦，真的要补眠啦。真的好累哦！事实上，我们今天中午就到了，结果我们居然睡到刚刚。还好这边是晚上有地方得去的国家。好，吃了。OK， 跟着妮娜玩就是吃饱睡，睡饱吃。现在来吃一间好吃的东方美食。我们这次点一样，非常非常的克制，很收敛，只点一样。来，我们看。<笑>来比例吃一下，超大哎、欸！有啊，我们还点了一个小龙虾，受不了！哇哦，酸菜鱼，哦，好香哦，我喝一下。我看有酸菜鱼，有浓的，有清的，这个应该清一点。这可以哎、欸，因为我刚刚也是酸菜鱼的汤不太能喝。宵夜，你知道我们现在几点吗？两点，是不是？是。<笑>好开心哦！好，我们还有点一个小龙虾，因为这样也蛮够了。看一下，我们现在半夜两点吃这样，我们没得怕胖的，是不是？<笑>因为我之前去上海或者是广州，就吃酸汤鱼和小龙虾，超好吃。但是因为现在就是不太容易过去，所以我就在这儿过过干瘾。事实上也蛮到地的，看起来。锅小龙虾简易教学，我跟你说。刚刚一轮，你是第一次吃嘛？对，我就说你要不要 YouTube 看一下教学，他就觉得就虾子有什么好教学的，我跟他弄半天，然后那个虾肉挖了半天，结果我们刚刚看一个影片，三秒钟弄完，他怎么弄？来哦，我们试一次哦。他刚刚是先把这个身体往头里面塞，然后再把它这样分离，哦，然后，然后就可以整只抽出来了。真的吗？他、啊、确定？哇<笑>、oh. ！OK， 被那小龙虾弄到有一点头昏脑胀，为什么呢？因为我们才到第一天，我的指甲就那么断，就因为那个小龙虾，我做好指甲大拇指直接断掉，就刚刚那一下。OK， 就接下来旅程，我少了一个大拇指。<笑>我还是失败了，好吗？有没有别人？我不要找那个三秒的，我找看有没有十秒。十秒的，对对对。哎、欸，半夜的玩小龙虾。南城饭店哈，已经关了灯的鱼尾狮。我们为什么每次出来都要从半夜开始开始？就是我们一贯的做法<笑>，秉持的先休息好，先睡饱，才要开始哦，各位。<笑>今天正中午真的已经不太知道自己在干什么，想什么这样子，又热又饿又累，但是觉得累的程度比较高。好啦，可以啦，我们从这个地方开启新加坡的旅程，一日之计在于晨，就是这样，半夜三点半。<笑>电力已经到这，还没有到这，到这可能要退休的时候。有一天跟你讲说，啊、哦，我那个停更三个月，就是我要大休息这种。OK， 
，期待一下我们后面的行程。Go！ 先喝汤吧，这个味道好香。喜欢吃胡椒的人，这个绝对旺。这胡椒为什么大家来吃这个？要一口肉一口汤，完美的早餐。然后他们以前传统吃法是会配油条，给我们点了一个油条，吸一个汤，好好喝，居然可以加汤。好开心哦！完美，真的。我刚才想说，怎么汤那么少，怎么办？我这样子好像喝不够什么的，要不要再点一碗？他居然拿了一壶来加汤，完美。这给他两百分。这真的有一个吃早餐的感觉，还沾油条。嗯，我觉得我们第一站来这边是对的，暖胃。它这个是那种潮州式的胡椒汤，然后炖舒服这样。超过瘾！我现在整个人是暖，好好吃。我跟你说，我们还点了另外两个东西，饭，一个大肠，配着吃。这是卤肉饭吗？嗯，可以。这餐很过瘾。还要二十四小时吗？它要宵夜场，很适合。我觉得刚刚去酒吧醉醺醺的，胡椒。汤一碗，拿来吃晚饭，吃饱回家睡，完美的周末。<笑>我们刚好奇，就是桌上给了我们这一盘东西是为什么？是直接生吃吗？所以呢，我们一轮就问了一下，他们是说挤这个浓黑酱油，我猜就是湖底油或是酱油膏之类的，然后放你自己想要的辣椒的量。然后沾肉骨茶里的肉，因为我觉得它肉骨茶里面的汤已经很够味，所以刚刚没想说要沾。哦，别的口味，很有可乐排骨的味道。那炖什么可乐排骨超累的，就这样弄就好啦。那我们还是来这吃好了。<笑>吃到这个 OK 了，回家今天收工了，很大一袋哎，不会这吃很快。现在是榴莲跟山竹的产季，我们到哪大家都一直推说你去买榴莲，去买榴莲这样。那榴莲是水果之王，然后山竹是果后，你刚是一起遇到非常想买，但是因为我们等等还有行程，如果抱着推榴莲也不是太对，所以我们晚一点再看看哪里可以买。总是会吃给大家看。是的，这里实在太舒服了，不管怎么样。这边是小印度了，这条路，好、哦。啊、哦。主角中心，它一二楼都是吃的，然后我们就到一楼去走了一圈，它就印度烤饼、咖喱饭，然后走出来呢，对面是小印度拱廊区，它卖了很多首饰啊，然后一些香料，就是印度人他们家乡的小商店这样子。然后呢，小印度拱廊隔壁是甘贝尔巷，它卖了很多香料、花圈，有玫瑰，然后金盏花、百合。象征爱、和平跟纯洁的意思。如果你对他们的庙有兴趣的话，你可以买一个他们的小花圈，然后到他们再往后面走一点的一个庙宇。这座庙宇呢，叫做维拉玛卡里亚曼新都庙。哇哦，我背起来了，<笑>名字也太长了吧！里面是供奉湿婆之妻卡里，然后是象征力量和勇气的意思。大家有兴趣可以进去走走看看。那它旁边有一些金饰店什么的，大家也可以去绕一圈，非常多间。然后呢，既然到小印度区，必须吃烤饼吧。我们来到印度烤饼店，全程手抓
，当当，我今天要米饭比较有感觉。我们去主角中心，然后里面是那种美食街。第一次现场看手抓米饭，觉得好酷。印度人的饮食习惯，因为平时是电视看到嘛，就觉得哦，对，印度人就是这样。没有，刚刚现场看有一点震撼。重点是他只是在吃饭，所以我现在也要来学一下。但我们现在不是米饭了，然后我们家没有感觉。在那边用手拌饭，用手直接炒，超方便。干嘛用筷子？我们刚刚点了印度烤饼，然后点了一个鸡的咖喱，真来吃。哇，香料放很多、欸。哎呀，怎么办？我要拿叉子喽！我真的没办法，我里面鸡肉难道我手要插进去抓吗？这样不对吧？要这样吧。做阿里。好吃。嗯，刚刚在坐车的时候，司机就说：“你们来这就是一堆印度人而已。”但我觉得，因为我们是观光客，是一种新鲜感，而且这会让我有一点点想去印度玩，有点对印度产生好奇，所以我觉得还是可以来走一下。我们刚刚逛这边，就有一些小吃、水果，然后还有一些印度人的饰品。如果你们想带在身上也是可以买啊，但真的超华丽。我们等等应该会去甘榜格南区，在阿拉伯街中心。我现在在印度，我们等等要去阿拉伯的意思，然后吃马来西亚菜。怎么样？好像还不错哎。其实我们刚刚在主角中心，是不是应该就直接坐下来，跟着印度人用手抓来吃，体验一下？那时候怎么会没想到这个？下次手抓一下，还是说我们现在就去煮一锅饭？这样好像蛮不错的，但指甲要先卸掉。超可爱的，说是阿拉伯区，我觉得我根本是回到土耳其。你看我右边的饭，他们桌上吃什么？他们旁边有卖一些餐具，然后是我前几年到土耳其买的那种他们的陶瓷，然后还有花砖的那个小灯，超可爱的啊！真的，你看那就是土耳其的旋转舞。在孔雅这个地区，他们有跳旋转舞，这完全是土耳其的装饰啊！还有那个蓝眼睛，很像护身符的东西，这样子。这里是土耳其吧？除了这边没看到很甜的甜点以外，好可爱哦！这边要来哎，嗯，这个碗，这不就是我家出现过的碗吗？哦，这个就是要用这个喝土耳其的红茶。然后呢？这就是我说的蓝眼睛，保平安的。哎，真的是来一国去八国的感觉。煮咖啡，土耳其咖啡。大家去土耳其应该知道这个灯吧？哇，真的耶！你看这个，好大颗，漂亮。还有这个形状的，可爱。完全是土耳其的店家。这个要买的话，应该是选到半夜。你不觉得我可以选出我们家那几个很厉害吗？因为他们真的都这样卖。哦，阿拉丁神灯是不是？哦 ，OK。好啊，出来。哎，大家有没有看过真人版的阿拉丁？有看过吗？有，我有看过。要搓一搓，好，威尔史密斯就会出来揍你。这可以开玩笑吗？禁止暴力 ，OK？ 严厉斥责暴力。<笑>对对对，不可以，不可以。哇，他还卖土耳其的地毯，我天哪！可是他们的好的地毯是真的很贵，然后再来就是大张的很美，但扛不回去，真的。这个小的低胖的床，来我看低胖的床，我觉得会变尿垫。好的。<笑>然后我看到了一样东西，去土耳其就是要买玫瑰水，玫瑰的化妆水这样，这边有摆放，好棒哦这里。然后旁边可以吃的土耳其菜，我们就是今天来到了不知道第几个国家，是不是一轮
啊，你看，你看，就是这个，这个也是土耳其的特色料理，在窑上面，然后放一个饼皮这样子。我跟你说，他们就缺一个甜点店，他们甜点店真的是非常的有可看性，超甜。万中选一，是不是？他们真的就这样子，上百个在卖，让你挑。等等，这个不用挑，这个很好。好，然后这样子，而且真的有回到土耳其的感觉，非常开心。因为我那一趟土耳其旅行大开眼界，就地球上居然有一个这样子的地方，然后每一个城市风格都很强烈。我要再去一次土耳其。对土耳其印象非常好，非常好，因为真的太好玩，然后他们的国家特色真的太强烈了。但没有拍起来没关系，我还会再去，因为我已经去过一次，我已经探过路了。再一次的话，应该会玩得更好。你看苹果茶，在土耳其喝苹果茶的时候比较少看到有这个。耳朵都是只有杯子，我喝喝看有没有一样好不好？因为我那时候在土耳其，一直很想要买我在店家喝到一模一样的味道的茶包啊什么回去，结果我买回去一点都不想，然后我就一直很想喝。但是现在好像一些进口超市有卖，一模一样。所以呢，想要去土耳其的人，然后觉得太远，或是哦我最近没时间，但是我好想土耳其哦，那你就可以坐四十小时的飞机来新加坡，然后这边吃一圈再回去之类的。真的是效率的好吗？然后我们点了土耳其的特色菜，就这个烤饼，它整颗来说会这样，整个都空空的，它中间是空心的，可以当皮包哦，这样子，化妆包，你这样挖个口就变手拿包。好的。这烤饼呢，你就把它撕下来，然后配这五种酱，它这个是配好的酱料，有点奶油感的，然后有一个比较酸辣感的这样子，然后就这样把它粘起来吃，或是卷在里面吃，随便你吃，好吃的。因为他们饼皮就是这种 Q 的，其实，在土耳其当地有很多饼皮的吃法，我们这是其中的一种。如果去土耳其，一定要点这个。好。然后我比较好奇，这到底什么东西？它是连叶子都可以一起吃。嗯，我比较喜欢饼，它没有不好吃，是他们的口味没错。其他那几个酱好吃。我们今天就是饼皮系列。刚刚说大家想要去土耳其，就来新加坡，然后吃一吃之后想要去印度，就是刚刚那。对，五分钟。五分钟几个国家？你要是一整天随便逛逛，应该可以去。我看一二三，至少五个国家，因为就新加坡嘛，印度、土耳其、马来西亚、加拿大，好棒哦！还有哪？哦，还有越南，六个国家，没了吧？还有印尼，印尼，真的？还有没有？还有没有？<笑>是不是还有香港？哦，对，港式哦，已经八个了，整个八国联军。对，划算，以时间效率来讲，<笑>旅游划算区。<笑>烤饼店，印度烤饼，但是因为我们今天烤饼大全已经吃不下，听说这件一定要来吃，留给下一次的新加坡行。今天吃不完这么多烤饼，但是据说这件是必吃的，所以各位你们来的时候可以尝尝看，然后分享一下，或者说吃过的人可以下面留言一下，是不是真的必吃。甜点时间开始，高敏就说吃不下，是在唬人了吧？这个超大一碗，酒窝甜品，太多人排队，它引起了我的注意。仔细看了一下，它居然有冰，因为新加坡我真的很少看到有雪花冰或叉冰店。马上说好吃那个，这样排队。它里面有东西，这里面有饼干碎片，是咬起来香香那种
，难怪这么多人。好好吃哦！它里面好像还有很像芒果青的东西，原来芒果冰可以这样弄。赶快建议一下卖芒果冰的店家，可以加芒果青哦，还不错。好，我刚刚还点了一个东西，因为鼻窦炎，然后常常鼻涕倒流，我的喉咙有时候其实是不好的状态，我要保养一下我的声音，所以点了这个川贝炖鳕鱼。然后平时还想说哦要自己炖，没有炖了没空，都是用想的没做。我现在终于可以直接点现成了，你看，这样子。我说我要保养喉咙，然后我隔壁有一碗冰，但我真的很想保养。一个矛盾对决，<笑>就很喜欢吃冰嘛。我其实平时坏习惯蛮少的 ，OK。早安，我们破纪录了，晚上七点才出发。夸<笑>张。对，我们就是除了自由行之外，很自由自在行，好不好？睡到饱。我觉得我现在真的有充饱电力。头顶了。头顶，头顶。好的。对，所以后面几天应该可以。<笑>我刚刚在饭店就觉得，哇，好隆重哦！到底是什么呢？因为它办的跟国庆日一样，这样子。像这样。对，像这样子。就我刚刚一问柜台，他就说，哦，他们这是练习，练习什么？练习他们八月九号的国庆日。我说，你们练习也太完整了吧！一个月前就在准备了。对，也太厉害了吧！他刚刚很完整哎。而且他观众席都是人哦。对对对，我以为是认真的，没有。八月九号，沙燕。龙海鲜餐厅，来，我看一下我们桌上已经有一只大螃蟹了。然后它是要配这个炸馒头，因为它旁边有一圈酱料可以这样沾，所以我没有点主食，我们就吃这个馒头就好。因为我们两个人吃已经一桌菜了，真的是吃不完。然后其实他们还有其他的料理螃蟹，但我们点了辣椒螃蟹这样子。那我们另外点了咸蛋排骨，然后芒果虾跟青龙菜。然后我点了这一杯。西洋菜汁是一种凉茶，很好喝。OK， 先吃螃蟹吧。哇，好赞！太过瘾了吧？今天会不会过得太开心了？我睡饱，现在准备吃饱。好好吃啊！我要直接馒头。它这个馒头给五个，然后这样一盘，哪真的够？它就叫你加点吧。好好吃哦，怎么办？这个酱很可以耶。这好像酱会给太多，我这样会觉得没有吃完很浪费。那馒头超好吃，真的真的。大家吃就知道，因为它外面是酥的，但是它的酥是薄皮酥，不是那种硬的。难怪要来吃这个。它虾子其实还有什么咸蛋虾，还有一个是巴东虾，好像也可以点，放在凤梨上面。但我们点了芒果虾，有没有清爽一点？它的配菜有芒果跟西瓜。我本以为它是凤梨虾球变成芒果虾球而已，没有，它放什么啊？有一点点酸辣酱吧，好吃。和青龙菜，外观看起来有点像韭菜，但吃起来好像不是。嗯，好好吃哦，很香，没有韭菜味，不是韭菜，好吃。再来哦，排骨，这个太大只了，这个给哈吉啃都太大只，好不好？这合理吗？嗯，要不要在台湾开分店？我刚刚我们刚刚坐下来，还有我们那个小菜碟，那小菜碟也超好吃，里面有黄瓜跟凤梨腌的，超好吃。我真的是坐下来先傻眼那个小菜碟。龙海鲜在新加坡有四间分店，然后我们找了一间比较市区离我们比较近，然后过来之前最好先预约，因为我们刚刚本来要去吃另外一间，满了，所以我认为应该要提前一天预约会比较好。
，因为我们这一间现在目前是满座的状态。哇，这样子，会不会太大了一点？三只的。这绝对新鲜螃蟹，好爽哦！非常。好的，我们现在经过了很有名的麦士威熟食区，里面有一间天天海南鸡饭。然后我们现在没有要去，因为天天海南鸡饭关了，我们过两天再过来。我们现在先去 China Town 逛一下，这样子也不一定会吃，因为刚刚吃的超撑的。我们今天就是游走一下，然后看一下他们的 China Town 长什么样子。这边过去只要五分钟，我们一切用走的，搞不好都可以走入饭店。我跟你说，我下一个一轮状态就是自在到，我们超像新加坡人，<笑>我们行程自在到。没在 care 时间的这样子，完全不敢。现在已经天黑了，第一个点才结束这样。睡都睡到晚上。<笑>对对对，哇，他们建筑真的好棒哦，就一个街口就一个欧式建筑，漂亮。我现在身后这个地方叫做佛牙寺龙华院，是在牛车水 China Town 的旁边。然后事实上，麦斯威熟食区就在它的斜对面。这一整区可以一起吃东西，一起逛这样子。这间佛牙寺，它是唐代风格的建筑。虽然它非常的华丽，然后顶楼有空中花园，里面有一些宗教圣物，就大家有空可以来逛一下。但因为我们现在去 China Town， 我们就经过看它一下这样子。走一个小街口就是 China Town， 去 China Town 走一走 ，Go。很正统的中国城哎，然后我现在旁边这个花店也太完整了吧，这可以买回台湾吗？感觉可以好好挑植物哎，他们植物看起来非常的齐全，一个仙人掌，然后再一个龟背玉这样子，完美，然后嫣红曼三盆带回台湾哦，还有那个什么女人蕉，哇，你都讲得出来，好厉害哦。嗯，因为我最近其实很想要买一些植栽，然后我做了功课。对对对，很完整的这间，这里可以耶，晚上来这逛，好多人哦。哦，还有港式的点心，来，我们到这一面来看，看我的左手边是港式的点心，然后也可以喝啤酒，好棒哦，吃港式点心还可以喝啤酒。我们要不要点一桶啤酒？他们是用一桶一桶喝的哎。那但是这样我们回得去吗？好多人，来，我们这样子看一下后面。哈哈，中国城。隔壁老外说 ：“I love it, amazing。”我跟你说，他讲出我的心声。太热了，喝这个好舒服哦。<笑>其实我们第一天已经来过了，但是因为第一天很多店家都关着，这边就像台湾的百货公司地下室美食街的感觉，食物很多。我猜可能十点之后就比较多店家收了，但是到十二点一点其实还是有些小店家开着。我们应该这边等等吃完就差不多了吧？还要吃什么？那你要再去吃沙爹吗？我还想吃一次沙爹，然后。吃完沙爹还想吃甜点，那就是在吃给大家看。你有吓死吗？吓死什么？就是太饱啊！我有在怕吗？真的好啊，来。嗯、<笑>没有，因为真的太好吃了，而且我们刚刚看其他。店家选来选去，我们还是选了第一天来的这间沙爹，有一个亲切的妈妈，他们的酱很好吃哦。然后今天是因为我们有早一点来，所以我们有点到饮料，椰子汁。
为我们找这个店家呢，老板娘跟我们讲说，她的那个沙爹酱是她妈妈自己亲自做的，所以我们两个就是爱不释手。我跟你们说，我要搬给这个沙爹街，还有那间沙爹店，妮娜街边小吃一星。<笑>搞不好我再多吃几次会变三星。我真的觉得他可不可以在我家楼下？好，我们以后就是这样。妮娜星级一星起跳，然后最高三星，也分推荐餐盘，好不好？可以吧？我们的嘴巴那么敏锐，而且我们公平公正。边走边回去，路上捡到这个红色鸡蛋花，哇，我没碰到那么红的，好好看。然后搭配这个景，当当，耶，皮肤整个透感，<笑>因为太热啦，真的真的很美耶。来给大家看一下后面这个饭店，本来要住的饭店，这里它的大厅正对面就是这个。帆船饭店，但是因为它没有我们要的房型了，所以我们现在是住在这儿，就是文华，所以我们等一下要走到那里去，好不好 ？OK， 等一下皮肤会更透。对，等一下皮肤更透，就是走到饭店的时候皮肤就是<笑>透明人。<笑>我们决定不回饭店吃了，怕不好。<笑>决定半夜三更路边野餐，要吃哦。先从山竹开始吃，还是从榴莲？榴莲好了吧。我们刚刚买的时候呢，榴莲有分很多种品种，我实在不知道谁是谁，就买了一个。店员说吃起来就是比较软的，因为有另外一种比较硬的。那一种比较硬的，说是做甜点比较适合。所以我们就买这个比较软的 ，OK， 真的超软的，以不影响他人为原则。是不是说有些饭店不允许带入的？对，直接罚钱。可以。山竹。来东南亚就是要吃这个，上次去泰国就想找这个，但是不是季节，我们这次遇到季节了，吃了。比卡梅，比卡梅，嗯，开心，我可以吃三袋，但是好像不能吃多，对不对？是凉的会拉肚子，你吃太多。你不觉得我们对面金沙酒店还在嗨？对，我们现在半夜快三点，超嗨，还在蹦蹦叫。我们现在对岸听得超清楚，他们在嗨，我们在吃榴莲。<笑><笑>等一下，说到这个，那个从机场接我们到饭店的司机大哥，跟我们介绍的地方叫做牙龙，说你们可以去牙龙去啊，那边榴莲很便宜，好吃这样。就我们刚刚一查，牙龙好像最红的一件事情是红灯区，是推荐我们去红灯区买榴莲嘛？听起来怪怪的，我们没有要去吧？没有吧？对啊，去买榴莲也不太对，听起来这一路上都可以买，不一定要去红灯区买 ，OK？ <笑>我跟你说，这东西冰的更好吃，但是已经很好吃了。一轮第一次吃山竹，好好吃，为了山竹一名。<笑>真的那么夸张？我是很跟他推荐山竹啊，但是你现在为他移民，太多。<笑>我也觉得好像太多。我每次去每个国家都说啊，我这家移民好，移民这样，就像为了山竹，直接自己提出移民，<笑>超离谱的。这一袋也才多少钱？六块还是什么的？对，六块。嗯，这才是真的相见恨晚。那海胆呢？海胆好像也不错。嗯，海胆要去哪里？很多那种海胆，日本有海胆。好，那去日本。<笑>日本有山竹。日本没有山竹。完蛋了，考虑一下。<笑>